Y en la central de abasto de la Ciudad de México continúan los peritajes para determinar las causas del incendio que consumió más de 350 locales. Los comerciantes afectados ya fueron reubicados. Los comerciantes afectados por el incendio en la central de abasto serán reubicados. Bueno, se remueve todo el escombro, después viene la Fiscalía General de Justicia con los peritos para... Eh, hacer sus investigaciones y inmediato entra la aseguradora para poder eh, lo más pronto posible recuperar estas bodegas. Mientras tanto van a tener un lugar provisional. En total fueron afectados 5.640 metros cuadrados del mercado de envases vacíos, 356 locales que volverán a su actividad este mismo fin de semana. Tienen trabajadores en promedio 4 o 5 por, por local, pero este, todos van a poder trabajar mañana van a poder seguir reciclando y el mercado, como les decía la doctora, está funcionando normalmente, incluso ahorita tenemos la, la nueva viga funcionando al 100%. De momento, las autoridades descartaron que se trate de un incendio provocado. Sin embargo, esperan el peritaje de la Fiscalía para conocer las verdaderas causas del incendio. Las altas temperaturas y eh, algunas ráfagas de viento que hubo en la noche propiciaron que... Eh, se tardará más tiempo en sofocar el incendio, eh, pero hasta que no haya una investigación de la Fiscalía no podemos especular nada. Para combatir el fuego, más de mil elementos de diferentes dependencias apoyaron durante más de seis horas. Además, se utilizaron 110 pipas de agua. Alberto Valiente, Heraldo Medegro. Que por cierto, en más sobre este caso detuvieron a Marco Antonio N., quien presuntamente habría provocado el incendio ahí en la bodega de la central de Abasto que ocurrió el pasado 6 de abril.